ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நம்ம டிஎம்பிஎஸ்சில் கூடிய எல்லா மாதமும் கண்டிப்பாக தமிழே பார்த்து வரும் ஸோ நம்ம மற்ற வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஓகே நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஒரு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஃபஸ்ட் வந்து கூட்டு வட்டி அப்புறம் தனி வட்டி அது வந்து ஃபார்முலாம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வித்தியாசம் கேட்பாங்க கூட்டு வட்டி தனி வட்டியோட வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்பாங்க அது ரெண்டு வருஷத்துக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்க மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா போட்டிருந்தோம் ஸோ நம்ம அது ஃபார்முலாம் பண்ணலாம் ஷார்ட்கட்லேயும் பண்ணலாம் இப்போ வந்து மூணு வருஷம் வித்தியாசம் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது ஒரு அசல் இருக்கும் அந்த அசலை வந்து கூட்டு வட்டியில் மூணு வருஷத்துக்கு விட்டாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வட்டி கிடைக்கும் தனி வட்டியில் வட்டிக்கு விட்டாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வட்டி கிடைக்கும் அந்த வட்டியோட வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்க மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ நம்ம ஷார்ட்கட்லேயும் பார்ப்போம் அப்புறம் வந்து ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஷார்ட்கட்டில் பார்ப்போம் முதல்ல வந்து நம்ம தனி வட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து மூணு வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் வட்டி மூணு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வட்டி இருக்கும் பத்து 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 முப்பது இருக்கும் அப்போ தனி வட்டியில் வந்து மூணு வருஷத்துக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் வட்டி இருக்கும் அப்படி தானே ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து மூணு வருஷத்துக்கு முப்பது இதே கூட்டு வட்டியில் நீங்கள் எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து இது ஃபார்முலா ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா முதல் வந்து இது ரெண்டு வருஷத்துக்குலாம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பத்து பி அப்படிங்கிற இடத்துல பத்து ஸோ வந்து நம்ம ரெண்டு வருஷத்துக்கு எடுக்கும் பத்து பத்து ஏபி அப்படின்னா பத்து ரெண்டு பத்து பை நூறு இப்போ இதை அடித்தோம் அப்படின்னா மிச்சம் ஒன்று மட்டும் வரும் ஸோ பத்து ப்ளஸ் பத்து ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து முதல்ல ஒவ்வொரு டைம் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஏ பத்துன்னு எடுத்திருக்கோம் பி வந்து பத்துன்னு எடுத்திருக்கோம் அந்த ஏ அப்படிங்க வந்து முதல் வருஷம் எடுத்துக்கோங்க பி அப்படிங்க ரெண்டாவது வருஷம் எடுத்துக்கோம் முதல் வருஷத்துக்கு பத்து ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு வந்து பத்து ஸோ இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே மூணு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே மெத்தடில் இன்னொரு டைம் பண்ணணும் ஏன்னா மூணு வருஷம் அப்படிங்கிறனால இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரடு ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறத அதை ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க இதை இருபத்தி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து பி என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா பத்துன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ வந்து இன்னொரு பத்துன்னு எடுத்துக்கோங்க பண்ணி அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் பத்து ப்ளஸ் இருபத்தி ஒன்று இன்று பத்து இரநூத்தி பத்து பை நூறு ஸோ இதை அடித்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி ஒன்றுன்னு வரும் இப்போ இந்த இருபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் பத்து ப்ளஸ் ரெண்டு புள்ளி ஒன்று கூட்டணும் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி கிடச்சிருது ஒருவேளை நாலு வருஷத்துக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதே மாதிரி தான் இதை மறுபடியும் ஏன் எடுத்துக்கிட்டு ப்ளஸ் பத்து அப்படி பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அஞ்சு வருஷம் எதனாலும் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு பார்க்கும்போது பெருசாக இருக்குமா இருக்கும் பட் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்படின்னா இது சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கூட்டு வயிற்றில் மூணு வருஷத்துக்கு முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இதுவே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு வருஷம் அப்படின்னா இதை வந்து இருபதுன்னு எடுத்திருப்பீங்க அப்படி தானே நீங்கள் தனி வட்டியில் இருபதுன்னு எடுத்திருப்பீங்க இந்த கூட்டு வட்டியில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை மட்டும் பண்ணிட்டு ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கணும் இந்த முதல்ல ஏக்கு பத்து முதல் வருஷத்துக்கு பத்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு பத்து இதோட பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இருபத்தி ஒன்றுன்னு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த இருபத்தி ஒன்றுங்க போட்டிருப்பீங்க மூணாவது வருஷம் அப்படிங்கிறனால வந்து மறுபடியும் பண்ணிட்டு முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஒன்றுங்க போடுவோம் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த ரெண்டுக்கு மூணு வித்தியாசம் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த முப்பதுக்கும் முப்பத்தி மூணு புள்ளிக்கும் வித்தியாசம் என்னது மூணு புள்ளி ஒன்று ஸோ இந்த மூணு புள்ளி ஒன்றுங்கிறது எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ வந்து நூறு சதவீதம் என்னைக்குமே அசல் நூறு சதவீதம் நூறு சதவீதம்னா ஐயாயிரம் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஒரு சதவீதம் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை பக்கத்து பக்கத்தில் வந்து அடிச்சிக்கலாம் முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று இன்ட்டு ஐம்பது இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா வித்தியாசம் மூணு புள்ளி ஒன்று ஸோ வந்து மூணு புள்ளி ஒன்று இன்ட்டு ஐம்பது பண்ணோம் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது பெருசாக இருக்குமா இருக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்படின்னா நீங்கள் சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபார்முலா சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க வித்தியாசம் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவல் டு பிஆர் ஸ்கொயர் ஆர்